はいそうそこではいもっと腕を開いてえ違約金何ですかそれせやから明日のコンサートはうちの都合でキャンセルになったわけやないって何度も言うてるやないですかええそうですたとえ明日のコンサートがキャンセルになっても絶対近日中に東京で沢村遥のライブイベントやりますんでええはいほんならさんああごめん練習中にまた問題発生うん明日のイベントの衣装を頼んでた業者からイベントキャンセルするんやったら衣装を提携してたブランドへ違約金払えてまあ人の足元ばっかり見て東京の業者はむちゃくちゃやわ確かに厳しい状況ですね明日のイベントの契約をまとめていたのはパク社長だったわけですからねそのパク社長が亡くなったのをいいことにふっかけてくる業者もいるでしょうただでさえイベンターからの一方的なキャンセルでこっちはあたふたしてるっちゅうのにしかも理由が大阪芸能の方が条件がええからってそんな理屈はありえへんやろでも山浦このままでははるかもかわいそうです近いうちに東京でイベントをするにしても舞台の構成や場所が決まってないことには練習にも身が入らないでしょう大丈夫です私それより一つ気になってることが何社長が生前この手紙を別れた旦那さんと明日のコンサート終了後に会う約束をしていたみたいなんです20年ぶりの再会ですか社長もロマンティックだったんですね多分社長にとってドームでのコンサートは一つの区切りみたいなものだったんだと思うんです私区切りはい社長は20年前ドームの舞台にあと少しで立てるというところでその夢を諦めなきゃならなかった多分それからもずっとパクさんは社長になってからもその夢を見続けたんだと思います私のドームでのイベントはその夢に区切りをつけるためにやろうとしてたんじゃないかって思うんですつまり社長は心の中ではまだアイドルを引退できてへんかったっていうことか芸能の世界に生きる人間は皆そういうものなのよそれまで人から注目されていた自分がある日突然見向きもされなくなっていくそして次第に仕事は減り誰知ることなく孤独の中業界から去っていく自分の夢にピリオドを打てるのは自分だけそれがこの世界の残酷なところなのよだから私どこまでできるか分かんないですけど社長が天国で後悔することがないようにしっかり歌って社長に引退させてあげたいんですはるかだから山浦さん明日じゃなくても明後日でも1年後でもいいから日本ドームでコンサートできるまで一緒に頑張ってもらえませんか<笑>私もっともっと練習してその時まで舞台に立っていられるよう頑張りますから<笑>そんなことあんたに言われんでも分かってるわ山浦私かて社長の夢ちゃんと引き継いでるんやからねあんたが引退しよう思っても絶対にドームコンサートやるまでは引退させへんねやからはいよしほんなら練習戻って私は今からイベント関連の業者んとこ回ってなんとか次のイベントできるように交渉してくるからうわー何このスタジオちっさーちょっとマイやめなよそういうこと言うのよお邪魔しますね中居さんちょっとあんたら
この後に及んで何の用やええー、加減にしいやあんたらのせいで私らどんな思いしたか分かってんの嫌がらせしに来るんやったら今すぐ帰って<笑>怖いわそんなに怒らんでもええやんか今日はせっかくええ話持ってきたっちゅうのに何や今さら適当なこと言わんといて適当なんかちゃうこっちは社長が命がけで仕掛けたプランを伝えに来たんやちゃんと話くらい聞いてくれや山村な,なんなんはよいいや明日予定しとった T セットの日本ドームでのメジャーデビューイベントは中止するえなんでそんかあり明後日一日延期して別のイベントをドームで開催する別のイベントせやプリンセスリーグ2012で準優勝した T セットそれに優勝した沢村遥による特別ユニットドリームラインのデビューイベントや特別ユニットドリームラインって何それ要はうちの勝也社長がパク社長もいなくなってかわいそうなダイナチアさんと組んであげてはるかと私たち T セットを一緒にまとめて売り出してあげようって話それって本当ですか<笑>本当よまあ私たちは明日 T セット単独でイベント開催しても何にも問題なかったんだけどね社長も永井さんもはるかとユニット組んだ方が話題になるって言うからさすごいうん実現できたらすごいと思うねマイうんまあすごいんじゃんちょっとどういうことなこの話はプリンセスリーグの開幕前からオタクのパク社長とうちの社長の間で決まっとったことらしいでまあ俺もおとついの夜社長から聞かされたばっかりなんやけどなプリンセスリーグの前から俺も最初は勝谷藩が思いつきで言うとるんやったばっかり思っとったけどどうもほんまらしいわ現年大手レコード会社ともパク・勝谷の両名で契約済みデビュー曲もきっちり出来上がっとるどうないなってんのよこの子らの管理してる私やあんたがコンサート直前まで何も聞かされてへんなんてことあるまあなせやけどもう今となっては確かめようがないお宅のパクさんは亡くなってしもたそれにうちの社長もどなした何かあったんちょっとした事故に巻き込まれてな今東都大医学部で緊急の手術を受けてるとこや勝也さんがただ一つ言えるんはパクさんも勝也社長も本気やったってことやこうなったらうちらに今できることは二人を信じてこのイベントを成功させることだけそうは思わんか<笑>山浦一つだけ条件があるなやイベントの仕切りはそっちに任せるそやけどその新曲のふりそしてコーラスは私とクリスティーナに担当させてほしい。でやそれでええんやったらこの話乗るけど<笑>大阪でナンバーワンの腕持ったあんたら二人以外一日でこの曲を形にさせられる人間はおらんやろしな逆にこっちからお願いしたいくらいやわそれじゃあ中井さんああ交渉成立や。リーグナンバーワンとツーの実力東京のお客さんに見せつけようねあはいはい今度はどちらさんあのすいませんこちらに沢村遥さんって方
いらっしゃいますかあ,ああいますけどご用件は実は私桐生一馬さんから伝言をこと遣ってきたんですがえ今から少しお時間いただけますかここではちょっと話しにくいな沢村さんできれば少し静かな場所で話がしたいんだ天下一通りの近くの第三公園わかるかいはい俺そこで待ってるから後で来てもらえないかなわかりましたよかったじゃあまた後でちょちょはるかあんた行くつもりなはいはいってあいつ知ってる人な伝言がどうの言うてたけどいえ知らない人ですほんならなんでどう考えても怪しいやろしかもこれから忙しなるっちゅう時にでもおじさんのいや大切な人からの伝言だってなえ何何伝言って彼氏からなのそそんなんじゃうっそじゃあどういう人なのよそれはちょっとあまり詳しくは怪しいちょっとあんたら皆さんお願いです私に少しだけ時間をくれませんか山浦さんの心配も分かりますし本番まで時間がないことも分かっていますでもあるかフ<笑>私はいいよねえマイ私も賛成どうせこれから本番まで寝る暇もないぐらいレッスン漬けになるんだし今のうちにやりたいことやっとけばでももちろん自分はアイドルだってこと忘れないでよあずささんマイさんほんまにもう気ぃつけるんやでハルカ夢はもうすぐそこにあるんやからはいありがとうございます皆さんごめんねさっきは忙しそうな時にお邪魔しちゃっていえそれでおじさんいや桐生さんからの伝言ってあそうだよねその話をしないとねじつは昨日の夜俺と桐生さん一緒に大阪芸能の社長さんのインタビューを見ていてね君のドームでのコンサートがキャンセルになったことを知ったんだよそうだったんですかでも桐生さん昨日の夜はちょっと忙しくてね君に会いに行く時間がないから俺に伝言を頼むってそれでおじさんはなんて諦めるなそう君に伝えてくれって諦めるな<笑>短い伝言だよねでも本当は桐生さんもっともっと君に伝えたいことがあったんだと思うだけど時間がなかったから一番伝えたい言葉だけを選んで俺に伝言を頼んだんじゃないかな<笑>諦めるなか<笑>いい言葉だよね俺は桐生さんと君との関係はよく知らないんだけどきっと桐生さんは君のことずっと応援してるんだろうねはいずっともうずっとずっと応援してくれてますそうなんだだけどよかった桐生さんの願いは通じたのかもしれないドームのコンサートはできなくなっちゃったけどさっきの様子だと何かいいことがあったみたいじゃない何かあったのはい実はあさってドームで T セットの2人と一緒に
コンサートができることになったんですえドームでよくわからないけどうちの事務所の社長と大阪芸能の勝也社長が私たちに内緒で計画していたコンサートみたいなんですだから私本当に嬉しくってそそうかあそういえばさっきおじさんと一緒にテレビ見てたって言ってましたけど福岡からわざわざ伝言伝えに来てくれたんですかあいやそれはもうおじさん相変わらず人使い荒いんだなそんなことするなら電話してくれればいいのにねえそう思いませんああのはるかちゃん実は桐生さんは今神室町に来ているえちょっと前の職場のトラブルがあったらしくてね<笑>短い出張みたいなもんだそそうだったんですか今は出かけてるけどすぐそこのビルニューセレナって店が入ってるビルに滞在してるはるかちゃんさっき桐生さんからの伝言を伝えたばっかりなんだけどさそのコンサートどうしてもやらないとダメなのかなえどうしてそんなことこれは俺の勘なんだけどそのコンサート裏に何かありそうな気がするんだ何かって何ですかわからないでもさそのコンサートって急に決まった話なんだよねだったらなおさらおかしいって日本ドームでのイベントなんかそんなに簡単に組めるもんじゃないし絶対なんかあると思わないまあそれはそうですけどそれにさ実は今桐生さん大変な時なんだよ親友だった人が事故で危篤になってるみたいでねえ誰ですかそれは俺も知らないでも落ち込みっぷりは半端ないこのままだとやけを起こして何かをしてしまう可能性すらあると思うあんなに強い桐生さんでさえ大事な人を失った時は心が弱くなるんだそんな時もしそばに君がいてあげたらきっと桐生さんにとってそれ以上の心の救いはないと思うどうだろう<笑>君はまだ若いそれに今ここで焦ってコンサートしなくてもまたいつの日かちゃんと実力でドームの舞台に立てる時が来るはずだ今は桐生さんのために彼のそばにいてやってもらえないかはるかちゃんごめんなさい私は桐生さんのそばにはいられませんはるかちゃんおじさんは優しい人だから友達がそんなことになってすごく辛いんだと思いますでもきっと今私が戻っちゃったらおじさんも私ももっと大事なものを失ってしまう気がするんです大事なものえうまく言葉にはできないけど自分が信じていたものが壊れてしまうっていうかその私おじさんを信じていますだから私はおじさんが苦しんで苦しんで送り出してくれた道を進みますありがとうございましたおじさんの伝言伝えてくれて<笑>いやそれじゃあ私戻りますちゃんとレッスンしないといけないんではるかちゃん最後に一つ聞いてもいいかいん君最後まで俺が桐生さんとどんな関係なのかそれに名前すら聞かなかったけどどうしてそこまで俺を信用することができたんだだってそれはお兄さんおじさんの友達だと思えたから俺がはい私わかるんです桐生さんが好きな人ってみんななんとなく似てる人が多いから似てる
少なくとも私にはお兄さんが悪い人だとは思えませんでしたそれじゃあ答えになってませんか<笑>いやありがとう大丈夫だよそれじゃあ失礼しますやっぱり俺はまだダメダメだね。大丈夫かしらかなり苦しそうだけど俺は腕やったがこいつは脇腹に一発黒取るここまでたどり着けたんが不思議なくらいや病院に行った方がいいんじゃないの<笑>そうした院は山々やけどな今病院に近づいたら警察に捕まる可能性が高いそうなれば理由がどうあれ23日は身動きが取られへんようになってまうそれだけは避けなあかんのやママには迷惑かけてしまうがなそれは全然いいんだけどおうどうだ怪我の具合は、はあ、そうかそれで大悟の方はどんな具合やそっちも悪い心臓を無理やり動かしてるって状況だ今日明日が峠ってとこだろう<笑>しかし驚いたぜ俺が追いかけてた殺人事件の容疑者と堂島大吾が一緒に東都大医学部に運び込まれたって聞いた時はてっきり東条会と近江連合の抗争が原因で殺し合いでもしたのかと思ってたがまさか事件の裏にお前らまだ控えていたとはなあんた俺らをかくまうようなことして大丈夫なんか大丈夫なわけねえだろ<笑>バレりゃまた免職もんだなでもまあいいんだ俺の刑事人生は17年前の桐生の逮捕から始まったみたいなもんだ途中退職も桐生そして復職も桐生まあ言い換えりゃ俺はこいつがいなかったら刑事なんて仕事をやってんねんだからよ立場は違えど相棒みたいなもんちゅうことかガチでもなけりゃ同僚でもないでも必ずどっかでつながっちまうまあ俺とこいつはそういう因縁ってやつで結ばれてんだろうがな因縁かこの店もそうさ
17年前も桐生がこの店を出てから事件に巻き込まれ親友のため罪をかぶったそしてその10年後桐生はまたこの店へと戻り登場界の消えた100億事件に巻き込まれていった<笑>それから7年間常に桐生は裏社会のキーマンとして戦う運命にあっただがいつもその戦いの始まりと新たな人間との出会いの場所はこのセレナだったそうだったわねここは桐生一馬という男にとって人生の交差点みてえな場所なのかもしれねえなその通りですよ伊達さん秋山この店は桐生さんそれにその信念に共鳴する人間の交差点やっぱりみんなここに集まってくるんですねお前お久しぶりですね西島さんどうしてお前がここに実は皆さんに近江連合と東照会の今起こっていることについていろいろと話さなきゃならない聞いておかなきゃならないことがあると思いましたね秋山まさかお前も一枚勘取るんかええまあ福岡で始まり札幌大阪そして名古屋と続いた登場会をめぐるこの一連の事件それは全てつながっています七代目近江連合現会長黒沢翼彼の計画に気づいた三人の男の手によってね三人の男堂島大吾さんそれに大阪工業会長の勝谷直樹そしてもう一人はあの真島五郎さんですこれは真島さんと勝谷それにパク・ミレイという女性が命がけで計画した愛する人間を守るための証拠です皆さん少しお時間をもらえませんかすべの事件全ては近江連合の現会長黒沢という男が計画したものですそれはもうご存知ですかああお前が来る前に西島からあらかたの話は聞いてるあの黒沢って男が東条会の幹部や桐生それに身内の渡瀬や勝也を消すためにやったことやと言うとったがそうです全ては黒沢の余命が原因で今回の事件は始まっています登場会の杯外交それに伴う福岡札幌名古屋での幹部殺害全ては黒沢が描いた計画ですしかし唯一大阪で起こった事件のみが性質が違います大阪での事件って一体何なんだこの手紙です真島さんがかつて結婚していたパクさんという女性に宛てたこの手紙をめぐって勝也率いる大阪工業とはるかちゃんが所属する芸能事務所ダイナチアとの騒動が起きてしまったんです真島の別れた女だと西島お前そんなこと知ってたか思い出したわ勝也っちゅう名前もパクいう名前もどっかで聞いたことある思ってたシャバに出てきてから一度真島の口からそんな名前のやつの話を聞いたことがあるおそらくお互いの今の立場もっていろいろと公にできないところもあったんでしょう真島さんがかつて結婚していたという事実を知る人間はほとんどいないはずですでこの手紙がどうしたんだこれがそんなに重要なもんなのかその手紙は真島さんがかつての妻だった女性はるかちゃんも所属するダイナチア芸能事務所の社長パクミレイさんに宛てたものです問題はその手紙の消し印真島さんが札幌で殺されたという日よりも後のものなんです真島が死んだ後の消し印だとええしかも手紙の文面は真島さんの居場所を指し示す内容になっているその情報を知った大阪工業の連中は真島さんはまだ生きているものだと思い
真島さんの居場所を突き止めようとその手紙を奪いに走ったんですその結果手紙を持っていたパクさんは非業な死を遂げその手紙を引き継いだはるかちゃんも大阪工業に追われる身となってしまったじゃちょっと待てじゃあ真島はまだ生きてるってことなのかいや残念ながらそれはないでしょうねもし生きているとすれば昨晩黒沢を追って姿を現しているでしょうでも真島さんは姿を現さなかったおそらくこの手紙がパクさんに届いた段階ですでに亡くなっていたと考える方が自然です兄弟じゃあこの手紙どうやって真島はパクって女に出すことができたんだ勝也ですそもそもこの手紙はあらかじめ真島さんから勝也に託されたものだったんですなんだとどういうことなんだずっと気になっていたことがあったんです大阪工業の人間はどこでこの手紙の存在を知り得たのかそれが全くわかりませんでしたそのダイナチェアいう会社の誰かから話漏れたんかいやそれはありませんパクさんは生前手紙を金庫に保管していたくらいです手紙を持っているということすら従業員は知らなかったでしょうじゃあどっからその秘密がこの写真に隠されていましたこれは今から20年前当時東京でアイドルとして活動していたパクさんそれにその旦那さんだった真島さんそしてまだアクション俳優として活躍していた頃の勝也を写したものですな,なんだと当時勝也のマネージャーをしていた男から聞きましたパクさんと勝也それに真島さんの3人は20年前から切っても切れない深い絆でつながっていたんです俳優を引退した勝也を世話したのも真島さんだそうですお前さっきこの3人が計画した言うとったけどそしたらまさかそう真島さんの手紙の存在をリークしたのは勝也それに他でもないパクさん自身なんですどういうことだおそらくその手紙は真島さんと勝也が黒沢の計画に気づき仕掛けたトラップといったところでしょうトラップ本来殺されるはずだった真島さんが生きているという情報をわざと流しその情報に寄ってくる人間が誰なのかそれを見定めるための罠として手紙は用意されたものだったんですそして敵はまんまとその罠にはまった誰だったんだその敵ってのは勝也が会長を務める近江連合直産大阪工業若頭の金井それに俺をわざと煽ってはるかちゃんが大阪から逃げないよう誘導した不敬の刑事あの黒沢が真島さんの手紙を追っていた人間です金井て大悟を打ったあの男か古文の金井が裏で黒沢とつながっているということを知った勝也は自分が真島さんと通じているということを悟られないようにするためあえて自らもこの手紙を追うような行動を取っただが実際は家内に監禁されていたはるかちゃんを救い出したりはるかちゃんの身に危険が及ばないよう先回りするような行動をとっていますきっとそれがパクさんを守りきれなかったことへの償いでもあったんでしょうじゃあパクは勝也と真島の計画に巻き込まれた犠牲者だったってわけかおそらくパクさんもこの手紙を受け取った段階で自分の身に危険が迫ることは分かっていたんだと思いますだから事件の鍵を解き明かすためのヒントを金庫の鍵である万年筆をはるかちゃんに託したもしものことがあった時はるかちゃんならきっと自分の意思を継いでくれるに違いないそう思ったんでしょうでもなぜそこまで分かっていてパクは真島や勝也に協力したんだ東上会と近江連合の構想とは関係のない人間のはずなのにそれが彼女と真島さんの絆なんでしょう多分パクさんは死ぬまで真島さんと会うつもりはなかったんだと思います生きる世界も違ういくら愛していても一度すれ違った道は再び交わることはないだがそれでも彼女はどこかでつながりを感じていたかっただから勝也を通じて真島さんの近況を聞き
20年前の思い出をよすがにして孤独なビジネスの道を歩んでいったんだと思います桐生さんと俺らの交わる点がこの店なんだとしたらパクさんと真島さん愛し合いながらも別れなければならなかった2人の交差点は勝也だったということでしょうしかしそれにしてもお前よくその手紙と写真だけで福岡や名古屋の事件のことまで調べたもんだなああいや実は今ちょっとその辺りの事情に詳しいっていうか詳しくなってしまった人間と一緒に行動してましたね誰だそれ元プロ野球選手でうちの店の客なんですが今ちょっと友達のところに会いに行ってます友達なあ兄ちゃん一つ聞いていいか例えば兄ちゃんやったら同じ夢を追いかけた仲間が殺された時夢と復讐どっち取る復讐ですね間違いなくでもそいつが復讐を望んでいないんだとしたら夢を取りますそいつの夢も叶えるためにねそれが仲間ってもんじゃないですかか悪かったないきなり話しかけてほな。もういつもそこでミスるわね確かにさ曲の後半で一番動きが激しいとこだけどさ振りが頭に入ってないんじゃないのすいません先生もう一度お願いしますキビシーはうちのあの二人性格は褒められたもんやないがダンスと歌の実力は本物や振り付けを覚えるコツもそれを表現するテクニックも知っとるそれに引き換えはるかの方はまだまだやなせやけどあのパクさんが夢を託した女や<笑>何としてもあと一日でこの曲をマスターしてもらわんことにはなせやなんせも明日にはドームの舞台に立つんやからね。ドームのコンサートが危険だとええ。実は一番皆さんに相談したかったのはそのことなんです。実ははるかちゃん、日本ドームでメジャーデビューコンサートを控えてるんですが、それが危険なんじゃないかと。けど。確かあのコンサートは中止になったはずそれが違うんです実は勝也が手を回して日程が今日から明日に変更になったんですしかもはるかちゃんだけでなく大阪芸能所属のはるかちゃんのライバル T セットとの特別ユニットを組んで舞台に立つと T セットっつったらはるかの代わりにコンサートやるっつったあのコンビがあれと組むのかええ多分今も
明日披露するデビュー曲のレッスンをしているところでしょうでコンサートが危ないチューンはどういうことや多分カツヤははるかちゃんのコンサートが黒沢に狙われているというとこまで読んだ上でわざとはるかちゃんの公演を中止にさせたんじゃないかと思いましたねなんで黒沢はるかを狙うんだもしもの時のための保険でしょうはるかちゃんは桐生さんを殺し損ねた時の脅迫材料にするにはもってこいの存在ですからね確かにあの時黒沢は言うとったな桐生にはるかの心配をした方がええっちゅうようなことをだがドームでのコンサートはパクさんそして勝也自身の夢でもあっただからどうにか開催日を変更することで遥ちゃんの安全を確保し彼女をドームのステージに立たせようとしてたんじゃないかとなるほどなしかしその予定も狂ってしまった本来なら勝也は昨晩黒沢と決着をつけるつもりだったんでしょうだが黒沢を取り逃してしまったコンサートを中止しようにも当の勝也は意識不明の渋滞事態は悪い方向に進んでしまってますそれでお前はどうする気なんだ明日のコンサートを何とかして黒沢たちの侵入を防ぐもしくは延期いや中止にできないかと思ってます中止かまあそうなるよなドームでのコンサートなんてことになりゃそれこそ万を超える人間が出入りすることになる実際黒沢の侵入は防げたとしてもその一味全員を締め出すなんてことは不可能だからな正直辛い選択です実際に俺も今日までは何としてもはるかちゃんを舞台に立たせるつもりで協力してきましたですが黒沢がこの町にいる今他に選択肢がダメだ桐生さん動けるのかお前どんな事情があってもそのコンサート中止にしないでやってくれ桐生お前話聞いてたのかああ大体のところはなだったらわかるだろう今ドームでコンサートをすることがどれだけ危険なことなのかわかってるそれじゃどうしてはるかが今の話を知ったところで結局は舞台に立つ道を選ぶからだお前もそれを分かってて俺たちに相談しに来たんじゃないのかおそらくはるかを止めることができる人間は俺だけだろうからなそうですきっとはるかちゃんはどんな危険が待っていると分かっていても舞台に上がると言うでしょうでも桐生さんあなたが直接諦めろと言えば彼女はそれに従うはずだ危険と分かっていてもあなたに彼女を舞台に立たせる勇気がありますか桐生さん<笑>お,おい桐生お前俺が行ってくる<音声>こんなとこにおったんかちょっと夜風に当たりたくてなお前迷っとんのかまあな答えは心の中で決まっているのにどうしても怖いんだあの黒沢って男にはるかのことを言われた瞬間からそのことが頭から離れないあの黒沢って男は心に揺さぶりをかけるのが天才的にうまいやつや無理もないそれだけじゃないんだはるかや朝顔の子供たちと離れて暮らしてからの1年間
俺は本当の孤独というものを味わったそばに女がいても新しい仲間ができてもなぜか心は寂しかったどうしてなんだろうな昔は無所で暮らした時もこんな感覚なかったもう俺も老いちまったってことなのかなちゃうそれが家族なんや家族17年前お前には家族がおった錦山それに由美風間の親父といった連中がなせやから10年無所に入ろうが遠く離れて暮らそうが寂しいと思うことがなかったんや自分には帰る家がある絶対にまっとってくれる家族がおるそれだけで人間は孤独から救われるんや俺もそうやった25年も無所に入っとってそれでも希望を失わんかったんは外に安子それに真島の兄弟が待っとると信じてたからやけど安子は死んだそれに真島の兄弟も行方知れずやけどな俺は今ちっとも寂しないなんでかわかるかいや二人とも自分の決めた道を進んだ末行ったからや,やつらは生かされてたんやない自分の力で生きて自分の足で歩いて力尽きたなら残った俺はやつらの分まで思いっきり生きるだけそう思えるようになったんや自分の力で生きるかはるかのコンサートのことはお前が決めたらええお前があの子に夢を叶えさせたいと思うんやったら俺らはいくらでも協力するたまには仲間を頼りにするっちゅうのも悪いもんやないで桐生だからこっちの入り口から入れないんだって野球の時とは違うのあだったらこっちの入り口はどうですかここだったら外野席にも侵入できますよお前らあ,あ桐生さんお帰りなさい何やってるんだあ,あこれ日本ドームの図面ですよ明日のコンサートの見取り図を作ってまして明日のだって桐生さんはるかちゃんに諦めるなって言ったんでしょえさっきこの図面を取りに行った時はるかちゃんが言ってましたよ桐生さんからの伝言聞いたってもうそうだったらそうと早く言ってくれればよかったのにねえ西島さんそうやなじゃあ当日の入り口についてですがもう一度おさらいするとですねちょっと待ってくれはいこの男誰なんだ。ああ、紹介するの忘れてました。え、彼が大悟さんの友人で、元プロ野球選手で。球界を追放されて、おまけに、俺から三億二千万もの金を借金しようとした。えー、名古屋の風俗ライター。知らなす。よろしくお願いしますじゃあもし敵がはるかちゃんを銃か何かで狙撃するとしたら外野スタンドからしかありえないってことだな
はいもしこの図面通りステージがホームベース上に位置するんであれば誰にも見つからずに狙撃できるポイントはさらに絞られますこのバックスタンドの横この部分しかありえませんなんでそこまで断定できるんやもっと他にも狙撃できるとこありそうなもんやけどなそれ以外の場所だと周囲に人がいたり角度の問題で狙撃するのが難しくなってしまうステージの柱や照明それにカメラの配置を考えるとホームベースを狙い撃ちするにはこのポイントしか考えられないんですまるで経験があるような言いっぷりだないくら元野球選手って言ったって狙撃されたこともしたこともないんでしょ本当にその場所に敵が来るって断定しちゃっていいのかな本当ですってここしかないんですって<笑>現に狙撃とまではいかないですが実際プロの世界じゃホームチームがこのポイントにスパイを用意するのは常識だったりしますからスパイなんだそれいわゆるサイントってやつですこのポイントから相手キャッチャーのサインを直接望遠鏡などで盗んでそれをベンチに無線で送ったりしてますじゃあプロのバッターってのは相手の配球を知った上で打ったりしてるってわけ全部が全部ってわけじゃないですけど試合を決定づけるような局面でサインを盗むってのは結構ありますねちょっと待ったそれじゃあ君が15年前サイン通したって疑いをかけられた事件ってのも本当にサインを盗んでいたってことその逆なんです本来ならサヨナラがかかったあの場面ワイバーンズが勝ちに行くんであればバックスタンドのこの場所にスパイを配置してサインを盗みその配球を三塁コーチャーが俺に教えてくるはずでしただがあの時バックスタンドには誰もいなかったじゃあ君はサインを知らなかったってことはいだからあの時俺はホームランを打てたんですサインを事前に知らされていたらきっとあのストレートを打つことはできなかったでしょうからなるほど皮肉なもんだねサインを知らなかったからこそ打てたホームランかなのに君はサイン等の権威をかけられ9回追放されちまったんだからなだがどうして15年前にそのことを話さなかったんだ話せば無実が証明されそうなもんだがまそうなんですけどねできなかったなんでお客さんの夢を奪いたくなかったんです誰も夢のフィールドでそんなことが行われているなんて知らないいや知りたくもない彼らは俺たちのプレーを見て喜び興奮し自分の果たせなかった夢を重ね合わせる俺が打ったたった一本のホームランそれを見て元気を取り戻してくれたってファンの人もいてくれたんです<笑>夢かこのコンサートも同じです会場に来るお客さんたちははるかちゃんの歌いを踊る姿に夢を見る人間ってのは自分の目で夢を見ないとダメなんです夢を見なきゃ自分の夢を想像することなんてできないそうやって夢ってのは形を変えて人から人に伝わっていくもんなんだと思います俺が沢田に夢を見たように堂島君が俺に夢を感じてくれたように今度は堂島君が命がけで守ろうとした夢を俺が引き継ぐ番ですせやな俺も兄弟が残した夢に蹴りつけなあかんからなですねああ
こんなにもいいもんだとはなお前が生きてることは分かってた最後の最後までどちらか片方が生き残り俺を倒すそれが勝也との約束だったんだろう真島黒沢さあ最後の一仕事手伝ってもらうとするか。